Zoals we gisteren al voor de derde keer de Hunebedloop hebben gelopen, gaan wij vandaag voor de tweede keer de Muur van Emmen beklimmen. Een van de aller, allerzwaarste runs van Nederland. En uh, ja, dit gaat voor mij een hele zware worden, gezien mijn heupjes nog niet helemaal hersteld zijn van gisteren van de 10 kilometer. We gaan het zien. Ik ga op zoek naar de staat en het startnummer. Tot zo! Nou, ik heb de plek weer gevonden waar we het startnummer op kunnen halen. We gaan eens even kijken of die van mij erbij zit. Hallo. Hoi, Rossing. Kom even het startnummer ophalen. Nou, we hebben hem binnen. Nummertje 193. Wij gaan hem even bevestigen en wij gaan die muur beklemmen. Nou, we hebben hier de organisatie te pakken, Lisanne Lange Reis. Dag Lisanne. Goedemorgen Jan, alles goed? Ja, zeker, zeker. Het is, uh, het is nu de tweede keer dat je de muur van Emmen doet. Heb je er veel zin in vandaag? Ja, zeker. Wij zijn uh, allereerst onwijs blij met alle mensen die gewoon meelopen, die de moeite hebben genomen om vandaag te komen. Uh, ja, het weer zit ook ontzettend mee, dus er uh, was heel veel regen voorspeld voor vandaag, maar dat valt gelukkig mee. En uh, ja, eigenlijk... Uh, zijn wij gewoon heel blij, wij zijn er helemaal klaar voor. Ja, nou ik heb uh, gisteren nog de hondsrug, uh, de, of nee, de hunebedloop heb ik gedaan in Borger, 10 kilometer. Uh, ja, wordt het mij niet te zwaar of? Uh... Nee, jou niet. Jij, uh, jij redt dat. Uh, ja, kijk, ik zeg altijd, als het wat zwaarder wordt, dan loop je gewoon wat rustiger en uh, uiteindelijk haal je de finish wel. Ja, anders wandel ik die 155 treden wel op, want uh, ik weet hem van vorig jaar, dit is de tweede keer ook dat ik meedoe. En ik weet hoe zwaar die was, dus ik denk dat ik even wat rustiger aan doe dan vorig jaar. Dat, ik denk dat dat heel verstandig is en dan heb je straks ook wat meer over om, uh, ja, om de gewone ronde door te lopen. Ja, precies. Ja. Nou, wij gaan, hem, uh, wij gaan hem doen, wij gaan nu richting de staat en uh, ik hoop je bij de finish weer te zien. Wij gaan elkaar zeker bij de finish zien. Ik zou zeggen heel veel succes en zet hem op. Nou jongens, we nee, kom, staan aan de staat. Het gaat zo beginnen. De 5 ah, kilometer muur van Emmen. Het weer zit niet echt mee. Het regent nu keihard. Maar dat mag de red niet drukken. Die gaan, nou, maar die zet alles op, op de schermen. Dus als je nog geen beeld bekomt, dan moet je achter hem gaan lopen. Hè? Ja, nou ja, gaan we mooi allemaal voor me lopen oh, jongens. <laughs> Wij gaan beginnen. En we zien elkaar straks bij de eerste gegarandeerde pitstop dan weer. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! En het was wederom een goede start. Wat gaat er toch gediegen voor die neer hier in de Timmense?
You say you're fine, but I can see right through you're holding your secrets for way too long. This can't keep going on with every lie. They keep on hurting you, getting away with everything they do. This can't keep going on. Oh, no. we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. We'll be running with the lions, lions.
Ja jongens, het giet zoals het giet. Ja, een weinig regen is hier niet. Hallo, pa! Maar uh, ja, het is behoorlijk, uh, behoorlijk nat. Aardig wat regen. En flink wat bulten omhoog. Oh, even wandelen. Dan kan ik jullie even vertellen dat jullie even mogen abonneren, liken en... Ringel aan het belletje. 
Dan nou, ging ik direct weer verder om mijn krachten te sparen. Want deze is belachelijk zwaar. Jodel.
Ja jongens, zitten we weer op die lelijke trap zoals je ziet. 155 treders. Niet te doen. En uh, ik loop hem ook gewoon even omhoog. Want de benen staan strak van gisteren en vandaag. Ongelooflijk. Ja, en dan krijg je ook nog een beetje noodweer op het hoofd. De regen gaat wat liggen geloof ik. Maar, uh, oh, wat hels zwaar is dit. Maar ja, dat wist ik van vorig jaar. Ik, uh, ik ga even rustig verder. En uh, ja, je ziet me vast wel nog een keertje weer. Jongens, jodel. Nou jongens, ik zie hier, hey, ik zie hier een heerlijke drankpasje en uh, een heerlijke euro papa op de achtergrond. Maar die moeten we er maar even uitfilteren, anders wordt YouTube boos. En uh, uh, hi. Ja, la la la. Nou jongens, ik uh, neem even snel een slokje en dan ga ik de laatste paar kilometer maar even afleggen. Oh, heerlijk. Nou, dag allemaal. En uh, wij uh, gaan weer door. Tot later.
Ja jongens, maar weer een keertje lopen. Want uh, oh, je ziet uh, vast aan de hartslag die een beetje bij de 170, 175 stond. Hij, uh, hij gaat uh, ook zo omhoog lopen, ook niet echt omlaag. H167 uh, alweer. Maar uh, ja, dit wordt niet mijn, uh, mijn parcours record op de 5 kilometer. Nee, die heb ik ooit wel eens sneller gedaan. En uh, ah, we gaan nu weer omlaag. Dus ik hou hem weer uh, kort, want die kan ik nog wel even een klein beetje hard lopen. Oh nee, we gaan daar weer omhoog. Nou jongens, soms zie je aan de pees dat ik even wandel. Soms zie je dat ik ren. Maar met nog maar een minuutje te gaan, zie ik jullie wel bij de finish. Jodel! Dan komt hij nou jongens, heerlijk, over de finish, gaat hij dan, en 
Jan de Rossing, oh. de man die je yes. kunt vinden. Oh. En ook uh, Sylvia Lindeman. Oh, en wij gaan nu direct door Linda richting de afsluiting. Dat was hem dan, de muur van Emmen. Vijf kilometer traceren over de heuvels van de oude vuilnisbelt in Emmen. 48 meter hoog is het apparaat, 155 trappen twee keer betreden. Ja, het was gigantisch zwaar. Hadden we ook nog een beetje noodweer onderweg. Het regent nu alweer een beetje. Ja, het mag de pret allemaal niet drukken. Het was een prachtige run. Uh, ik ga hem ook een beetje snel afmaken jongens, want uh, er komt weer een gigantische donkere wolk aan. Vergeten jullie niet abonneren, even de video liken en ringel aan dat prachtig mooie belletje. Volgende week zitten we bij de run van Gieten, daar gaan we de 10 kilometer doen. Een heerlijke run wordt dat. En we hebben voor de vakantie aan nog ongeveer 8 of 9 runs, waar dus ook de kastelenloop van Diepenheim zit daarbij. De Midzomermarathon in Apeldoorn. En nog, uh, ja, nog vijf, zes andere mooie runs. En daarna gaat deze jongen heerlijk naar het zuiden van Oostenrijk. Nou, wij uh, gaan wel heel veel speciaal biertjes drinken de laatste tijd. Gezien ik gisteren al in Borger aan het rennen ben geweest. En nu in mijn hometown Emmen. We hebben weer een Usheid. Twels Bokbier. Kijk u eens jongens. Dit is een uh, biertje, er zit een procentje meer zit erin dan uh, gisteren. Nou, en het staat er allemaal weer in het vries in. Zelfs het woordje tjoch. En volgens mij is dat proost in het vries. Dus jongens, wij gaan hem even openplappen. Geen plapje, maar hij is wel ijskoud. Wij gaan ervan genieten. En bedankt SV Friesland voor deze heerlijke biertjes. En tegen jullie zeg ik tjoch. En tegen de Drenthe zeg ik proost. En de rest van Nederland ook proost. We nog een minuut gaan. En ja, gewoon er eens lekker lopen en gewoon komen. Lisanne. Oh, een heerlijk biertje is dit. Deze is zelfs lekkerder dan die van gisteren. Die van gisteren die was een beetje, beetje pittig. En dit bokbiertje is heerlijk zacht. Nou, wij gaan hier heerlijk van genieten. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En het enige drie dingen die ik nog kan zeggen is, geniet van het weekend, geniet van de week, geniet van het leven en tot de volgende Russo's Running Channel. Proost!